Okay, we're in the book of Acts. Estamos en el libro de los Hechos. And uh, we were studying um, Isaiah 53. Estábamos estudiando Isaías 53. Which is the scripture that the Ethiopian was reading. Que era la escritura que el etiopeo estaba leyendo. And Philip goes up to the chariot to explain uh, Isaiah 53 to him. Y Felipe va y les y le explica lo que dice Isaías 53. And so we were studying Isaiah 53. So estábamos estudiando Isaías 53. And also Isaiah 6. Y también en el capítulo 6 de Isaías. We'll pick up in Isaiah chapter 6. Y vamos a empezar en Isaías capítulo 6 and, uh, before uh, I continue, we were in uh, Isaiah chapter 6 estábamos en Isaías capítulo 6 and uh, one of the songs that we sing is, is taken from Isaiah chapter 6 uno de los cantos que cantamos ha sido tomado de Isaías capítulo 6 and the song that we sing I saw the Lord el canto que cantamos yo vi al and Señor and Isaiah has seen the Lord Isaías vio al Señor and when he saw the Lord he saw himself y cuando vio al Señor se vio al mismo and you know I, I think this is a principle that Uh, we need to understand Ese es el principio que debemos de entender. that a lot of people never know who they really are Mucha gente no sabe quiénes son. they're always kind of trying to find out who they are Está tratando de buscar quién realmente son. and uh, I think that's common y es común most people para muchas de las personas. a lot of times we have an identity crisis a veces tenemos un crisis de identidad. and it could come from a lot of different things as we grow up y puede venir de muchas cosas cuando estamos creciendo But Isaiah saw the Lord. Pero Isaías vio al Señor. Then he saw himself. Luego se vio el mismo. And you never know who you are till you see the Lord. Y tú nunca sabes quién eres hasta que no veas al Señor. And when you see the Lord, you find out who you are. Y cuando ves al Señor, vas a encontrar he'll, quién eres he'll, realmente. He'll let you see who you really are. Él te va a dejar para que tú veas quién eres. And if you remember Peter. ¿Te acuerdas Pedro? He said, uh, Peter, who do people say that I am? le preguntó a Pedro ¿quién dicen quién soy yo? And Peter said, Some say Elijah. algunos dicen que eres Elías Some say John the Baptist. algunos dicen que eres Juan el Bautista said, who do you say? pero ¿quién dices quién, said, dices quién soy yo? Uh, you're the Christ, the Son of the living God. tú eres Cristo del Señor viviente and then he looked at Peter and said, y luego miró a Pedro y le dijo flesh and blood didn't reveal that to you. la carne y la sangre no te lo reveló so we can't see the Lord so no podemos ver al Señor through, through the flesh. a través de la carne and people can't reveal the Lord to you. y la gente no te puede revelar al Señor a ti no importa cuántas veces la persona se trata de mostrarte al Señor Only God can reveal Jesus. solamente Dios puede revelar a Jesús so Peter recognized who Jesus was. He saw Jesus so Pedro reconoció quién era Jesús. Él for, vio who he, Jesús. for who he really was Por quién era, él era. and then Jesus turns to Peter and says y luego Jesús a Pedro y le dice, I say to you you're Peter his name had been Simon se llamaba Simón. now he finds out who he really is ahora se da cuenta quién es ahora. so every time you see the Lord Cada vez que tú mires al Señor, then God has a way of letting you know who you really are Dios te va a dejar saber quién eres. Same thing with, with Isaiah. Lo mismo con Isaías. Same thing with Peter. Lo mismo con Pedro. Uh, the same thing with us. Y lo mismo con nosotros. So important that we see the Lord. Es muy importante que veamos al Señor. When we come to church. Cuando vengamos a, cuando venimos a la we iglesia. We want to see the Lord. Vamos a ven, a ver al we Señor. We want to hear the Lord. Queremos escuchar al Dios. You know, and that, that's, that's my job is to try to speak the word in such a way. Esa es mi labor de tratar de hablar la palabra de tal manera. That you, that you see the Lord. Que tú veas al Señor. And that you hear the Lord. Y de que tú escuches al Señor. Because he's the only one that's going to change you or fix you. Porque él es el único que te va a arreglar o te va a cambiar. And he's the only one that can show you who you really are. Y él te va a mostrar quién eres verdaderamente. And you know, Jesus said, "You're Peter. You're a little rock. Petrus means rock." Jesús le dijo, "Tú eres Pedro. Eres una piedra chiquita. Petrus." It, it meant little rock. Significa una piedra chiquita. Not Little Rock, Arkansas, but Little Rock. No Little Rock, Arkansas, pero una and, piedra chiquita. And he said, "Upon this rock." Y él está puesta en esta piedra. Talking about himself. Está hablando de él mismo. I will build my church. Yo yo construiré mi iglesia. So Jesus is the big rock. So Jesús es la piedra grande. And Peter is a piece of the rock. Y Pedro es parte de la piedra. A piece of Jesus. Es Amen. un pedazo o un parte de Jesús. And so that's who you. And I are. Pero tú y yo somos. So in Isaiah 6, chapter, chapter 6, verse 8, Capítulo 6 de Isaías, this is where we left 8, off last week. Aquí es donde dejamos la semana pasada. Uh, after he saw himself, después que él se vio él mismo, 
Then he saw he was unclean. Él vio que él tenía, estaba, no era as soon as he admitted that, y cuando él admitió eso, the Lord sent an angel with a coal of fire. El Señor mandó a un ángel con un carbón de fuego. And he cleansed his lips. Y limpió sus labios. He removed his iniquity. Le quitó sus iniquidades. And he forgave his sin. Y les perdonó sus pecados. And then a very interesting thing happens. Y luego algo interesante sucede. In verse 8. En el versículo 8. Then I heard the voice of the Lord. Oía la voz del Señor que decía, See, he hasn't really heard the Lord speak directly to him yet. Él no oyó al Señor hablar directamente a él. The first thing he did Lo primero que hizo was he saw the Lord. Primero fue él vio al Señor. And then when he saw the Lord, Luego cuando vio al Señor, God revealed to him who he was. Dios le reveló quién era. And then he repented. Y luego se arrepintió. And then there was a cleansing and a forgiveness. Y luego había un, una limpia y un, un perdón. Then when that happened, y luego cuando eso sucedió, he heard the Lord speak. Él escuchó al Señor hablar. And a lot of times, we, maybe we're not hearing the Lord. Muchas veces a veces no escuchamos al because Señor. Because we haven't gone through this process that Isaiah has gone through. Porque no hemos pasado por este proceso que pasó Isaías. Of seeing the Lord. De viendo al Señor. Seeing himself. Viéndose a sí mismo. Being cleansed siendo limpiado now he can hear the Lord ahora puede oír al Señor he can really hear the Lord ahora sí puede oír al and Señor and so I think that's something that we need to maybe think about a little bit es algo que tenemos que pensar un poco that if we can can really see who God is and see ourselves si podemos ver quién es Dios y vernos a nosotros mismos and, and he can cleanse us él puede limpiarnos and that's what I'm hearing from everybody this year is they really want to be cleansed and pure y lo que estoy escuchando de cada uno de ustedes que quieren ser limpios, quieren ser puros. Then we're going to start hearing God. Y luego vamos a empezar a escuchar a Dios. And I feel like I'm hearing the Lord more this year than I have in a long time. Y pienso que estoy escuchando más al Señor en este año que cualquier otra vez. So, I don't know if you feel like that you're moving in that direction or not, but no I, sé, I feel that way. Yo no sé si te estás moviendo de esa en esa dirección, pero yo siento de esa manera. So this is very important that we hear the message. Es muy importante que escuchemos el mensaje. That we hear the report. Que escuchemos el reporte. In verse 8 he says, I heard the voice of the Lord saying. En la voz en el ocho dice yo oí la voz del Señor que decía. Now look what the Lord says here. Mira lo que dice aquí el Señor. It's not what a lot of people that are preaching today is saying that the Lord is saying. No es lo que muchos están predicando hoy en día lo que es lo que está diciendo el Señor. He said, Who will I send? A quién enviaré? He wasn't talking about what he was going to give Isaiah. Él no le estaba hablando de lo que iba a dar a Isaías. He wasn't talking about taking care of all of his needs. Él no estaba hablando de que iba a cuidar todas sus necesidades. Had nothing to do with Isaiah. No tenía nada que ver con Isaías. It had to do with God's purpose and God's plan in the earth. Tenía que ver con el propósito de Dios y el plan que tenía en la tierra. He said, "Who am I going to send?" A quién enviaré? Who's going to go for us? A quién irá por nosotros? Us being the Father, the Son, and the Holy Spirit. Nosotros siendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. And I don't think the Lord has changed one bit. Y no creo que el Señor ha cambiado. That when we hear the Lord, que cuando escuchamos al Señor, and we see the Lord, cuando vemos al Señor, He's going to say, "Who am I going to send?" Va a decir, "A quién enviaré?" Look at what Jesus I preached on Sunday. Mira lo que prediqué, lo que prediqué el domingo. When Jesus came by the people, what did he say? Cuando Jesús vino con el pueblo, qué dijo? Follow me. Dijo, sígueme. See, it's the same, isn't it? Es lo mismo. Who am I going to send? Who's going to follow me? A quién me va a seguir? And uh, so, I, I really want everybody to just really think about this that this year. Yo quiero que todos piensen en eso en este año. If you're going, if you really hear the Lord, si tú quieres escuchar al Señor, oír al Señor, I think Señor, this is what you're going to hear. Esto es lo que tú vas a oír. Who am I going to send? A quién enviaré? Who's going to follow me? A quién irá por nosotros? O quién what, me va a seguir? What are you concerned about? ¿Qué es lo que te preocupa? So now after he sees the Lord, después que él ve al Señor, after he's cleansed, después que ha sido limpiado, he sees himself, se ve él mismo, then he hears what God wants for him to do. Luego él ve lo que Dios quiere para él hacer con él. And I think a lot of people are, are trying to find out, God, what do you want me to do? What am I supposed to do? Y mucha gente que pregunta, Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué vas a hacer conmigo? It's, it's really uh, frustrating. A veces es frustrante. If you don't know that you're doing what God wants you to do. Si tú no sabes lo que estás haciendo por lo que Dios quiere hacer. And a lot of times we spend a lot of our life looking for that place Muchas in the Lord. Buscamos en nuestra vida buscar ese lugar. En dónde debemos estar. And I know I, I spent a lot of years yo pasé, doing that. Yo pasé muchos años, varios años and, haciendo and, eso. And little by little the Lord would get me from one place to the next. Y poco a poquito el Señor me estaba llevando de un paso a otro. And I feel like that I'm, I'm exactly where I'm supposed to be. Y yo pienso que estoy exactamente lo que debo de hacer ahorita. And there's a sense of a, of a rest when you get there. Hay un sentido de so I want everybody to get there. Yo quiero que todos lleguen ahí. Now, he says, "Here I am." Dice aquí, aquí, aquí. Send me. Envíame a mí. 
So he he asked for volunteers. Él pidió por voluntarios. Who am I going to send? A quién enviaré? And Isaiah volunteered. Isaiah se dio por voluntario. Well, you can say, well, he really didn't get called, did he? Y tú dices, well, él no fue llamado realmente. Well, many are called and few are chosen. Muchos son llamados, pero pocos los escogidos. And I think the call is out to everybody. La llamada <laughs> o el llamamiento está para todos. And, and God's saying the same thing. Dios está diciendo lo mismo. To those that can see and hear. Para los que pueden ver y oír. Who will I send? A quién enviaré? And he said, Here I am. Send me. Entonces respondí, dije, Eme aquí, envíame a mí. And then he said, Go. Y le dijo, Ve. And tell the people, keep on listening. Y di a este pueblo, escuchad. But don't perceive. Escuchad bien, pero no entendáis. Keep on looking. Mirad bien. But don't understand. Pero no comprendáis. Render the hearts of this people insensitive. Haz insensible el corazón de este pueblo. Insens insensitive means to grow fat. Insensible significa Engordar. To be insensitive means to grow fat. Cuando eres insensible significa que vas a, que vas a engordar. That's, the, the, that's what the uh, Hebrew word means. Es lo que significa la palabra hebrea. Um, and it says. Uh, y dice. Render the hearts of the people insensitive. Dice. Por uh, ten. Oh, insensible el corazón de este pueblo. Their ears dull. Endurece sus oídos. Their eyes dim. Y nubla sus ojos. You see the three three things here that it takes to hear God. Hay tres cosas que se toma para que escuches a Dios. Spiritual eyes. Ojos espirituales. Spiritual ears. O, uh, oídos espirituales. And the heart. Y el corazón. All three of these things are involved in 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 really touching the Lord and hearing the Lord. Estas tres cosas están involucradas en tocando al Señor. He said otherwise they might see with their eyes. Dice no sea que vean con sus ojos. Hear with their ears. Y oiga con sus oídos. And understand with the heart. Y entiendan con su corazón. And then after all that happens. Y después que eso sucede. It says and they return. Y se arrepientan. And they be healed. Y se ha curado. So you wonder now why people don't get healed, why people don't get saved, why people don't get delivered. Y te preguntas por qué la gente no es sanada, salvada o liberada. This is the reason. Esa es la razón. If they could hear. Si pueden oír. If they could see. Si pueden ver. If they could understand. Si pueden entender. They would return. Regresarían. And I will heal them. Se arrepienten y serán I'll curados. Them. I'll, is that what happens to Isaiah? Los diferentes lo no le pasó sucedió a Isaías. Absolutely. Absolutamente. So that that's the process. Ese es el proceso is, is hearing the Lord. Es oyendo al Señor. But see the understanding Pero el entendimiento is, is in the heart. Está en el corazón. And so if you hear and you don't understand, si tú oyes pero no entiendes, then it doesn't do you any good. No te da, no te hace bien. It's really important that you understand what you're hearing. Es muy importante que tú entiendas lo que oyes. I think a lot of times people preach and they, they don't bring the understanding when they preach. Hay mucha gente que predica pero no traen el entendimiento cuando predican. And I, I try to bring understanding with it. Trato de traer el entendimiento but even, even if I do, Pero si lo hago, you still have to understand it from the Lord. Lo tienes que entender you del Señor. Lo tienes que oír del Señor. So now then, Ahora, let's go into the New Testament. Vamos al Nuevo Testamento. And we'll see Jesus speaking. Y vamos a ver a Jesús hablando. And he is fulfilling this prophetic word. Y él está cumpliendo esta palabra profética. In Matthew chapter 13. En Mateo capítulo 13. Verse 10. Let's go there. Versículo 10. Vamos ahí. The disciples came and said to him, y acercándose los discípulos le dijeron, Why do you speak to them in parables? ¿Por qué les hablas en parábolas? Well, that's, you know, we've talked about that a lot, that Jesus spoke in parables. Hemos hablado de eso bastante, ¿por qué Jesús les hablaba en parábolas? And, and the majority of the time, y la mayoría del tiempo, when Jesus was wanting to make a point, cuando Jesús quería hacer un punto, he would speak in a, in a in a parable. Él hablaba en parábolas. And the disciples were very uh, interested in why he did that. Y los, los discípulos estaban muy interesados en por qué hacía eso. In verse 11 he says to you en el 11 dice, y respondiendo, disciples él les dijo it's been granted to know the mysteries of the kingdom of heaven. Porque a vosotros se ha os concedido conocer los misterios del reino de los cielos. But to them pero a ellos it's not been granted. No se les ha dado no se les ha concedido. So if you understand the mysteries of the kingdom, si tú entiendes los misterios del reino, then you need to just get down on your face and praise God. <laughs> tienes que ponerte a rodearte en tu cara y alabar al Señor. If you understand Señor. the mystery of the kingdom, si that's a quieres, big deal. Si tú quieres entender o si entiendes el misterio del that's reino, es deal. algo muy grande. Not many people no, understand the mysteries of the kingdom. No muchos entienden los misterios del reino. They may think they do. 
quizás piensen que lo But saben not a lot of people do. pero no muchos los entienden he, he said, It's been granted to the disciples. te ha sido concedido a los discípulos For whoever has, to him more will be given. porque a cualquiera que tiene se le dará más en otras palabras, como Know more en otras palabras, si tú about conoces the más del reino and as you do more, y haces más, then God gives you more. Dios te da más. The more you receive, the more you give, the more you get. Más recibes, más das, más te dan. He will have an abundance. Y tendrá en abundancia. And whoever does not have, pero a cualquiera que no tiene, even what he has will be taken away from him. lo que him. tiene se le, se le quitará. So basically, so básicamente, you're either going to get better or you're going to get worse. Te vas a mejorar o vas a empeorar. You're not going to stay the same. No te vas a quedar igual. You're never going to stay the same, folks. No te vas a quedar igual. You're either increasing, te vas a incrementar, or you're Getting worse. Vas a You're either getting more te vas of a the Spirit, más del Espíritu, more of the wisdom, más de la sabiduría, more of the revelation, más revelación, or you, what you have, you're starting to lose. O lo que tienes, lo vas a He says, Therefore, por tanto, I speak to them in parables. Dice, por ta, y te, y tener abundancia por cualquiera les hablo en parábolas. Remember Isaiah 53:1. Se acuerdan de Isaías 53:1. Who has believed our report? Quién ha creído el reporte, mensaje. Who has heard? Quién ha oído. And so you can hear but not hear. Puedes oír pero no escuchar. You think about how many people sit in church on Sunday in America every Sunday. La, ¿Cuántas veces o hay gente que se sienta en las iglesias los domingos en América? Really ¿Y realmente quién están o quiénes son los que están oyendo? Quizás no muchos. Aquí quizás ojalá que todos estén But oyendo. Puedes estar aquí sentado oyendo, pero no estás escuchando. I, I know how that is. Y honestamente yo sé cómo es eso. I grew up in church, Porque yo crecí en la iglesia. And I heard, yo oí I was 18 years old, hasta que tuve la edad de 18 años. And I never heard. Y nunca más escuché I never más. Heard it. No lo escuché, no lo veo. Yo no sé si ustedes eran así o no. Es lo que me sucedió a mí. Y luego me fui de la iglesia y hice lo mío. Y no era hasta la edad de 32 años que oí al Señor. So you can sit in here and never hear. So puedes estar sentado aquí, oír y es como si no habías oído. He said, While seeing, they don't see. Dice, y ellos que, While hearing, they don't hear. Ah, okay, pero él les habló en parados porque viendo no ven y oyendo no oyen. Nor do they understand. Ni entienden. He's saying the same thing Isaiah said. Está diciendo lo mismo que dijo Isaías. Seeing, hearing, and understanding. Dice viendo, oyendo y entendiendo. So in their case, the prophecy of Isaiah is being fulfilled. So en el caso de ellos, la profecía de Isaías se está cumpliendo. Which says you will keep on hearing. Dice que vas a seguir oyendo. But you're not going to understand pero no vas a entender seeing, vas a seguir viendo y no lo vas a percibir porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible ears, y con dificultad hear, oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado kind of like they went...